வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் இன்னு மானசிகமாய் ஒருபாடு ஆகுலதகல் அனுபவிக்கின்ன ஒரு சமவத்திலான நாம் ஜீவிக்கின்து பிரத்தியைச்சு மலையாளிகளை சம்மந்திச்சடுத்தோலம் ஒரு வலிய பிரலையம் கழிந்ததனி சேஷமுள்ள ஜீவிதம் அவரே எட்டோம் கூடுதல் ஆகுல சித்தராக்கிக் கொண்டிரிக்கின்னு பிரத்தியைச்சுமாயையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையையைய
ജാതി മത ഭേദമേനിയെ അതെല്ലാം മറന്നുകൊണ്ട് അവർ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഒരു പുനർജീവനത്തിന്റെ അതിജീവനത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് നീങ്ങി ആ അതിജീവനത്തിന്റെ പാതയിലേക്കുമ്പോൾ മനസ്സിന്റെ സങ്കുചിതമായ അതിരുകളെ അവർ മാറ്റിവെച്ചു അതിരുകൾക്കപ്പുറം വേലി കെട്ടി തിരിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യന്റെ സങ്കുചിത വീക്ഷണത്തെ തകർത്തുകൊണ്ട് അവർ സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെ സാഹോദര്യത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ പരസ്പരം പങ്കുവയ്ക്കേണ്ട ഒരു നിലയിലേക്ക് എത്തി ആ നിലയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഒത്തുപിടിച്ചപ്പോൾ അവർ കരകയറാനെന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായി മറ്റൊരു കാര്യം അകാരണമായ ഭയമാണ് ഈ അകാരണമായ ഭയവും നമ്മളുടെ ആകുലതകളിൽ നിന്നാണോ ഉണ്ടാകുന്നത് അകാരണമായ ഭയത്തെ നമ്മൾ മാറ്റിയേ മതിയാകൂ അകാരണമായ ഭയം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് അകാരണമായ ഭയം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ചില അറിവുകൾ വെച്ച് ചില കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് ചില അജ്ഞതകളുണ്ട് ആ അജ്ഞതകൾ നമ്മളെ എന്നും ഭയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം ഭയത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുമാറി നിന്ന് നല്ല രീതിയിലേക്ക് അവൻ ഈശ്വരൻ നൽകിയ അവസരങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പ്രകൃതിയിൽ ജീവിക്കാനായി അവന് നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സന്മാർഗ ചിന്തയിലൂടെ അവൻ വളരേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അധ്യാഗ്രഹവും എല്ലാ കാലത്തും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണാനും മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാനുമുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാകണം അത്ര നല്ല മൂല്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ തന്നെ സ്നേഹമുണ്ടാകണം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആകുലതകളെ വഴിമാറ്റി വിടണം ആകുലതകളെ നമ്മൾ നിർമാർജനം ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഈ ആകുലതകളെ നിർമാർജനം ചെയ്യാനുള്ള ചില വഴികളാണ് വേദാതിരി മഹർഷി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ വിഷാദങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആകുലതകൾ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് നാം വീണ്ടും ഇതിനെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് നല്ല സന്തോഷത്തോടുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ടത് സന്തോഷത്തോടുകൂടിയുള്ള ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ വേദാതിരി മഹർഷി തരുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മളുടെ ആകുലതകൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ആകുലതകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ ആകുലതകളെ മാറ്റാൻ വേണ്ടി അതിനെ നാല് ഘടകങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കുകയാണ് നാല് ഘടകങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ അതിൽ നമ്മൾ ഈ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ആകുലതകൾ ഉണ്ടായതെന്ന് എടുക്കാം അതിനെ നമ്മൾ പട്ടികയായി എഴുതി തിരിക്കാം രണ്ടാമത് ഇത് നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്ത് ഇതിൽ നമ്മളുടെ ഭാഗഭാക്ക് എന്ത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാം അതിനുശേഷം ഇതിനെ നമ്മൾ ചിലതിനെ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ചിലതിനെ നമ്മൾ ഉടനെ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതുണ്ട് ചിലതിനെ നമ്മൾ അലക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെ നാല് തരത്തിൽ നാം തിരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യം നമ്മൾ ഉടനെ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടവയുണ്ട് ചിലത് അനുഭവിച്ച് തീർക്കേണ്ടതുണ്ട് ചിലത് മാറ്റി വെക്കേണ്ടതുണ്ട് ചിലത് അലക്ഷ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു തീർക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിൽ രോഗമുള്ള ഒരാൾ ഉണ്ടാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നമ്മൾ കൊഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാതായ ഒരു സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ധൈര്യപൂർവ്വം നേരിടാൻ തയ്യാറാകണം അവിടെ നമ്മൾ സഹനത്തെ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സഹനശക്തി കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരിടാൻ തയ്യാറാകണം അതിന് മാനസികമായി നമ്മൾ തയ്യാറെടുക്കണം ഒരു പോയോ ബാധിച്ച കുഞ്ഞോ രോഗാതുരനായ ഒരാളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിൽ അത് ഒഴിവാക്കാതെ നമ്മളത് മനസ്സാ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ട രീതിയിലുള്ള പരിഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് അനുഭവിച്ചു തീർക്കേണ്ടതാണ് ചിലവ നമ്മൾക്ക് മാറ്റി വെക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ലക്ഷ്യം സാധിക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുകയും അതനുസരിച്ചുള്ള വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് മാറ്റി വെക്കാം ഏറ്റവും സൗകര്യമായ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റിയേക്കാം അവിടെ ക്ഷമയുടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഏത് കാര്യത്തെയും ക്ഷമയോടുകൂടി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം സഹിഷ്ണുത കൂടി നമ്മൾ അതിനെ കാത്തിരിക്കണം നല്ല അവസരങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നാം അത് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീതമാകാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകണം മൂന്നാമത് നമ്മൾ ചിലത് ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതുണ്ട് ആരെങ്കിലുമായി കടബാധ്യതയോ ആരെങ്കിലുമായി ശത്രുതയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തീർക്കുകയോ ആ കടങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പലതരത്തിൽ നൽകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മാനസികമായ സന്തോഷത്തെ നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടു കുടുംബത്തിൽ നമുക്കൊരു സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാക്കുക അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ നമ്മുടെ ആകുലതകളെ മാറ്റിക്കളയണം സാമൂഹ്യമായ
സമൂഹത്തിൽ സന്തോഷം പടർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു നല്ല നാളയിലേക്ക് കടക്കാം നല്ല നാളയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സ് എന്നും സന്തോഷമാകട്ടെ നമ്മളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നവർക്കും സന്തോഷം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റട്ടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനൊരു വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വാ